Okay, what's up? Uh, dito naman tayo ngayon. Uh, para gawin naman natin yung part 2 uh, ng pag-rewind ng isang electric induction motor, 440 volts, 3 piece. Uh, nung part 1, uh, ginagawa natin yung winding diagrams. Uh, dito naman sa part 2, uh, i-demo naman natin uh, yung procedures uh, sa pag-rewind, pag-pacing at saka uh, pag-diagnose ng isang pulti na electric induction motor. Dito nga side. Saka kapag baklasin itong yung baklasin natin yung side cover, ang makita natin, uh, ito na, makita natin yung uh, pulti winding. At saka ito yun naman yung uh, terminal box ng induction motor. Uh, kapag mabuksan natin to yung ter terminal box niya, uh, makita natin yung terminal block ng ganito, yung forma. Para maayos ang pag-rewind ng isang induction motor. So ganito, bago na siya. Bago ng mga coil niya. So, ganitong leads out niya. So, ngayon, <coughs> uh, yung induction motor, uh, mayroong, mayroong anim na uh, coil. Anim na coil yung induction, uh, yung three-piece induction motor na uh, itong one, nagsupisa sa one, ibig sabihin dito ang line one. Uh, din dito yung two, uh, ibig sabihin itong line two. Dito naman ang three, ibig sabihin yung three. So, ngayon, bilangin natin yung coil ng uh, y, uh, uh, winding ng induction motor Bilangin natin ilang coil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, uh, mayroong, mayroong uh, anim na coils yung induction motor. Kaya kung titingnan natin sa top view, sa general, uh, general arrangement ng winding ng induction motor, makita natin din dito. Anim din, dalawang, dalawang pula, dalawang yellow, dalawang uh, blue. So, ganun din. Ito ay uh, Y connection. Ito naman ang Ito naman yung delta connection. At saka ito naman yung uh, delta connection. So, halimbawa, natapos na natin yung uh, pag-rewind ng uh, induction motor. Uh, na Palitan na natin ng bagong coil. Uh, ganito na yung, ganito na yung lumabas. Yung daming ano, bali 12 yung, sa winding. Dito. Yun lang si sabi ko. Basta mag-rewind uh, tayo ng Induction motor, ang importante, kunin natin yung data, especially yung uh, number of turns ng coil, uh, dapat, at saka size ng coil, dapat pag mag rewind natin, sundan lang natin yung pag, uh, kung ano nakuha nating data, yung existing na winding, doon din ang, yun din ang susundin natin, yung number of turns, yung uh, size ng coil, ng coil, at saka yung paano uh, i-rewind yung coil sa loob ng stator. So, ganito. I-assume natin ito tapos na ang pag-rewind na isang, uh, yung isang induction motor. Ganito na, mayroon na siyang 12 leads out. Ang problema, paano natin i-pacing to Ito ang tinatawag na uh, pacing ng uh, winding na induction motor. Kung titingnan natin, kung dito tayo sa, uh, kung dito tayo, kung dito tayo sa winding, the winding diagrams, makita natin yung anim na coil sa loob ng uh, stator. Ito ang diagram niya. Uh, paano i-pacing yung uh, winding. I winding. So, line 1. Line 1. Uh, line 1. Then, yung label natin 1. Then, pupasok sa stator. Coil. Tapos, paglabas yung isang lead. Uh, isang uh, dulo ng coil. Kailangan labila natin una. Ha? Line 1. Unang coil. Lab uh, label natin ng 1. Tapos, yung end ng coil, libila nating 4. Tapos, yung pangalawa naman na coil, dapat ang pangalawang coil, bawa dito, sa so Y delta, yung coil, yung kasunod niya, yung kasunod niya dapat opposite siya, dapat opposite yung coil, yung uh, series connection. Ang bawa ito, 1, 1, libila nating 1, ang end niya is 4. So, ang isa namang coil, Uh, yung, yung beginning niya is 7, ang in naman niya is 10, kung makita natin dito sa delta. So, ang e, yung, line, yung unang coil, 1, yung beginning, yung ending niya is 4, dito na mas pangalawang coil, yung beginning niya 7, yung ending na niya, niya is 10, kung makita natin dito sa general arrangement ng uh, winding, Pakita natin 1, 4, 
dito 1 4 sa sunod, sa pangalawang pool uh, 7 and 10 makita natin 7 and 10 kung ano anong gawin natin dapat connected yung uh, connected yung CB, uh, 4 and 7 para mag uh, continuous yung ang gawin natin dito ito ay line, line 1 anong kulay sa line 1 is uh, red so ikonekta natin sa so, yun konekta na siya so tapos na tayo sa line sa unang coil sa line 1 hanggang hanggang uh, number 10 makita natin dito sa uh, diagram niya so 1 hanggang 10 dito uh, naka series connection na siya okay dito naman tayo sa line 2 ang line 2 yung beginning na uh, winding niya 2 tapos yung ending niya is 5 so saan ang line 2 dito itong line 2 yung yellow so ditong yellow 2 line 2 2 dapat 5 2 okay then pangalawang pangalawang winding sa line 2 dapat ang beginning niya 8 at saka 11 8 at saka 11 dito itong 8 niya at saka 11 makita natin uh, beginning tapos coil ending niya is 11 so dito naman tayo sa line sa line 3 so ikonekta naman natin dito yung line 2 para ma series connection siya para continuous yung resistance niya yellow Okay. Okay, connected na siya. Uh, continuous na yung resist resistance sa uh, line 2 uh, from from 2 to 11. Ngayon dito naman tayo sa line 3. Ito naman yung line 3. Yung line 3, yung beginning niya is 6. Uh, yung pangalawang coil naman sa line 3, yung beginning niya is 9, yung ending is 12. Kita natin sa y. Yung line 3, dito line 3, line 3. Ang beginning niya is 6. Uh, ang beginning niya is 3. Ang ending niya is 6. Tapos dito sa pangalawang coil is 9 and 12. 9 and 12 sa pangalawang coil sa line 3. Dito tayo, 9, 9, 9 and 12. So anong ikonekta natin? Yung 6 at saka 9. Dapat connected yung 6 at saka 9. Para mag... Anong kulay is sa line 3 is blue. Line 3 is blue. Okay. Uh, connected na yung uh, line 3 na winding uh, mula sa 3 hanggang sa 12. So uh, ngayon na ang gawin natin ngayon para mag close circuit yung uh, Y connection dapat I-connecta natin yung uh, 10 and 11. Complete circuit na yung Y. Makita natin dito. Ito ang 1, 2, 3. So, kumplito na yung resistance na nakasikulit sa yung stator. Yung line 1, line 2, at saka line 3. Makita natin dito sa orientation. Dito, line 1, line 2, at saka line 3. So, ito ang Y connection. Tingnan natin tong drawing to, sundan natin drawing na to. Ito ang arrangement ng winding sa stator. At saka ito naman yung uh, wind. Ito na pala, uh, ikonekta ko na yung ano, yung Y connection. Makita natin, konektado ng uh, ito, wala pa. Konektado na, makita natin 1, line 1. Tapos dito 2, line 2. And 3, uh, dito, uh, dito naman ay line 3. So, dito naman tayo sa delta. <coughs> delta, dito naman tayo sa 1. Magsugo naman tayo sa 1. Unang coil. Uh, yung beginning, ang ending naman ay 4. Delta connection. Ito naman, 1. Beginning, yung ending niya, 4 naman. Saka, saka, uh, sa pangalawang coil, ang beginning niya, 7. Sa pangalawa niya, 7. Tapos, yung ending niya is 10. 
makita natin 10 dito so sa line line 2 naman uh, ito yung line 2 line 2 uh, beginning cool is 2 ending cool is 5 line 2 beginning cool is 2 ending cool is 5 so the second cool is beginning 8 at saka ending is 11 makita natin Yung asikan cool, beginning 8, at saka ending 11. So, last winding, uh, line 3. Dito, line 3. Beginning 3. Yung ending niya, 6. Uh, pangalawang cool, uh, 9. Beginning niya, at saka yung ending 12. Makita natin dito. Makita natin dito sa line 3. So, 3, beginning, uh, cool, then ending 6, then 9. Then, beginning 9, then ending 12. So, ang, ang nangyari, iba, iba naman yung delta. Iba naman yung uh, connection niya. Dapat yung 1 at saka 12 dapat connected. Dito, makita natin. Iconnecta ko na. Dapat dito, uh, 1 at saka 12 connected siya. Makita natin dito, 1 and 12. Dito ang 1. Dito, connected siya. And 12. Tapos sa line sa line 2 sa line 2 naman dito ito naman ang line line 2 dapat 2 and 10 is connected makita natin sa uh, general arrangement ng winding Dap, dapat yung line 2 and dapat uh, connected siya uh, 5 and 8 5 and 8 uh, 10 and 2 10 and 2, 2, itong 2, saka yung 10, connected siya, connected siya 2 and 10, so line 3 naman, sa line 3, ito line 3, sa delta, dapat 3 and 11 is connected, 3 and 11 is connected, 11, 3 is connected, so ito ngayon, yung uh, delta connection at saka yung uh, Y connection. So, ngayon, <coughs> uh, kung i-finalize na natin, i-box up na natin yung uh, induction motor, after ma-rewind, ang dapat may anim na uh, leads out, six ang ilabas natin sa uh, sa winding, sa ter terminal block ng induction motor para makonik natin yung uh, y at saka delta kasi yung uh, kasi yung karamihan sa mga motor yung 3 piece uh, kapag starting niya dapat naka y connection siya uh, para uh, more force siya uh, tapos low speed tapos yung delta naman uh, kapag naka circulate na naka establish naka establish na yung circulation ng uh, induction motor dapat nag delta siya uh, which is uh, more speed and then low force ito naman delta uh, more force at saka uh, low speed yung circulation ng uh, induction motor anim na mayroon siyang uh, 6 leads out mayroon siyang U1 B2 W3 at saka X, X4 uh, Y5 at saka uh, G6 so, ito yung standard level niya uh, sa induction motor. Kung i-connect natin siya, kung gusto natin i-connect yung uh, induction motor na Y delta, uh, starting delta, tapos pag uh, running, uh, ano, uh, starting Y, tapos uh, running uh, delta connection. So, ganito. Bago patakbuhin, pa, gaganahin natin itong motor na to, induction motor na to, energize natin yung main contactor. Anong mangyari? Nag-energize yung 1, 2, 3. So, uh, ito yung ano niya, induction motor niya, na 3-piece for 40 volts induction motor. Uh, mayroon tayong main contactor dito. Mayroon tayong delta na contactor. Uh, mayroon din tayong uh, Y na uh, magnetic contactor. So, kapag i-start natin yung uh, itong induction motor, starting niya is delta, running is, no, starting niya is Y, tapos running is delta. So, ganitong mangyari. So, 1, 1 and 2 and 3, energize. Kapag nag-Y siya, dapat i-close niya tong contactor yung Y. Anong mangyari sa 4 and 4, 5 and 6? 
4, 5, and 6. Kapag i-close natin to, mag-close yung contactor, yung Y, dapat nag-close ito yung ganito na, yung 4, 5, and 6. So, kung nag-complete na yung resistance ng winding, kapag, tapos uh, i-supplyan natin ng 440 volts yung line 1, line 2, at saka line 3. Tapos, gumagana na yung uh, induction motor as a uh, Y uh, running connection. So, ngayon, tanggalin natin yung Y. Kapag, uh, kasi yung uh, y, y delta, uh, motor control starter, mayroon timer yan. Himbawa, yung timer is it natin sa 5 na kapag mag-start yung Y, Tapos, uh, mag-count yung timer na 20 seconds. After 20 seconds, automatic siya mag-trip uh, off yung Y and then mag-energize yung delta. So, anong mangyari? Kapag starting niya, energize yung Y, ang mangyari ito, mag-close to, mag-close mag circuit tong 4, 5, and 6. Dahil, dahil dito, anong mangyari dito kapag mag-close tong contactor na ito? Itong 4, close, close. 5 and 6 also, kaya uh, uh, gumagana yung induction motor as uh, Y uh, connection. So, pag nasit natin yung 20 seconds yung timer, pag 20 seconds, automatic dito, uh, nag-open uh, nag tong uh, Y, tapos nag-close yung delta. So, ano mangyari? Dito, line 1, itong delta connection niya, 1, 1 and 6, line 1 and line 6, dapat, line 1, dapat, and 6. Line 1 and 6 dapat connected kapag mag-close na tong delta. Tapos dito naman sa line 2, line 2 at saka 4 dapat connected. Dito, line line 2, dito, to dumaan sa contactor, magnetic contactor. Tapos 4, ito, 2 and 4 dapat connected kapag mag-delta siya. Tapos yung line 3, line 3 at saka 5, dapat connected, line 3, dumaan sa contactor, saka line 5. So, ang nangyari, nag-delta uh, running condition na siya. Uh, Nag-trip off na yung Y, at saka nag-energize uh, yung delta, continuous running yung induction motor as